はいどうも長坂レモンです本日紹介するデッキはこちらババーンはいえー、アライブフェニックスフェニックスアライブまあ個人的にはアライブフェニックスの方が好きですねになりますはいえっとですねまあもともとレガシーとかでもちょっとだけあったデッキなんですけどこちら生き埋めですねあのカードまあ英語名アライブって言うんですけどまあ3マナソーサリーでライブラリからクリーチャーカード3枚を墓地に置きますよっていうことではい、まあ、こんな3枚も墓地に置いてしまったら何が起こるかっていうとあのスペルを合計3回ってなりながらこれ使うとフェニックスが蘇生するんですよね3体はいなんでえこれは一応最速1ターン目からえ、まあ、フェニックスアライブを決めることができるというか、えー、戦1から、えー、フェニックスが3枚出てくるっていうとんでもデッキですねはい、まあ、方法を至ってシンプルでこの打率と、えー、生き埋め、えー、この2枚が揃った上で、まあ、追加で一攫千金か、えーまあ、この外科的摘出みたいな、まあ、0まで打てるカード、まあ、実質0まで打てるカードがあるとまあ、一攫千金スタートの前は一攫千金、えー、だ打率中1球目でフェニックスが、えー、3体出てきて、えー、そのまま殴って9点と1 0からねはい、まあ、他で言うとえっと別にこのデッキってフェニックスアライブというか、まあ、1球目からフェニックスを使えないパターンっていうのが結構あるんですよどうしても、あのー、スペルをね3回唱えれないっていうことがあったりとかあとは先手引いたんだけどゼロマナのカードがないみたいなことも結構あるんですよねそういう時は、えー、まあこのアライブから落とすカードを強決期にしてあげることによって、えー、まあ向こうがハンデスだろうが何しようがここから蘇生してね、あのー、土地適所に1個置いて蘇生して殴っていくっていう、まあ、2つのルートが取れるようになってます。はい。えっ、ー、と、まあ、フェニックス4枚目でもよかったんですけど、どうしてもこうね、きて手札の消費が荒いので、アゴナスの牛、通称アンリコビーフくんですね、を置いてあげることによって、そこら辺も解消しているって感じのデッキですね。はい。まあ、ラクドススキャンとかに比べて、まあ、ライフレースっていうのが結構しやすいデッキで、まあ、ハンド消費が荒いですけど、まあ、お互いね荒いデッキではあるんですけど、まあ、それでもスキャンとかに対しては結構強めに立ち回ることができるっていうタイプのデッキかつ、まああのー、多分デッキ組むのが結構簡単な方で、はいまあ、必要な新割合割度数が、えー、まあスキャンほど多くない、あのー、グリーフだったりとかそっちの方に使わなくていい、まあ、フェニックス持ってる方限定ではありますけどっていうのがあって、まあ、非常に強力なデッキなんで、ぜひとも使ってみてほしいかなと思います。はい、というわけで、えー、ここはちょっとした宣伝となっております。はい、えー、6月29日、えー、土曜日の12時より、えーまあ、私が開催する大会第2回レモン杯が、えー、予定されております。はい、えー、フォーマットはタイムレス BO3 のスイスランド6回戦とトップ8シングルエリメーションということで、はい、で商品がですね、えー、モダンホライゾン3ワンボックスと、えーまあ、あのウイスキーが1本ということで、はい。ぜひともね、えー、勝利の美酒に酔いながら、えー、パックを開封したい方はご参加ください。はい、というわけで、本日このデッキ使ってランクマッチやっていきました。勝率多分5割、6割ぐらいかな。まあ、それについてはあの、初感の方で解説していこうと思います。対戦の方へ、どうぞはい、対戦よろしくお願いします。実は3ターン目には動けるんですよね。キープしてみますか。うん。このデッキはあの生き埋めがある,あるなしでめちゃくちゃ、ね、あの動きが変わってくるタイプのデッキなんで、まあ、3ターン目にも動けますし、まあ、フェイスレスルーティングから使ってあげていいかなフェニックス落としましょうかあこれはいやまあハンデスがなければですけどね、うんまあ、今の環境結構ハンデス多いんでハンデス飛んできたらまあ動けませんけど一応次のターンには、えー、っとまあこのねサージカルプラスこの辺まで使った動き自体は可能かなと思います楽園の拡散これサージカル自分に当てることになりそうですねうん暗黒の儀式生き埋めえー、っとこれはまあフェニックスフェニックス強血鬼でいいかなでえー、っとサージカルを、まあ、自分の適当なカードに使って中止えー、3回スペル使ったんでねうんまあついでに強結器も回収しておきましょうあーまあライボラーもらっときますうい。はい殴りましょう本当はねあのこれ計画してえー、まああの生き埋め使ってどうこうしようと思ったんですけど対戦相手ルですねグッドゲーム対戦ありがとうございましたはい対戦よろしくお願いしますまあさすがにマリガンですかね一応あのー、アゴナスの牛とかまでは動けるんですけどそれしたとこであんま美味しくないんでまあこれはキープですかね戻すのは
この長方ランドにしましょう青黒相手もなんかフェニックスっぽいか、まあ、デルどちらかというとデルバーが近いんですかねうんデルバーかえー、っとまあ向こうもフェニックスの可能性はありますねさあもらってちなみに2球目があったらあなるほどねはいはいはいはいはいはいああデルバーですねうんゴーで、えー、ちなみに相手がフェッチ1回切った瞬間にあのー、強血鬼が走るようになっちゃうんでああ対戦相手投了ですねグッドゲーム対戦ありがとうございましたはい対戦よろしくお願いします。後手。まあ、マリガンでしょう。うん。まあ、このデッキの、まあ、強みとしてはね、結構いろいろあるんですけど、まあ、一応このデッキ、この手札でも3ターン目フェニックス1体までは蘇生できるんですけど、1体まで蘇生はそんな強くないですからね。そして、これ、後手、後手1フェニックス3体の手札だと思うんですけど、うん。まあ、稲妻にするか。ほい。ベッチ。なんもなしとまあこっちもフェッチ使いましょう赤みどスタイフルとかいうわけではなさそうですね一応囲いから入ることも可能なんですが、まあ、そんなことするよりもとっととアライブフェニックスした方が強いと思うんでうん2球目まあ、スペルピアスとかではなさそうですねうんまあ一応天砲ハンドまあ相手先手こっちが先手だった場合はめちゃくちゃ強かったんですけどまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまえー、とこの時点で、えー、とフェニックス2回殴っちゃうと、あのー、相手フェッチショックインするとそのままゲームが終わっちゃうっていう可能性が存在してくるようになって,なってくるんでねうんなかなか難しいとは思います赤黒ほい残り10点、まあ、次から私は囲いで妨害を張りましたねグリクシスできればフェッチランドを使えない状態まで持っていけるのが一番いいんですけど、まあ、ぶっちもう何も考えずに殴りますけどね一旦うんはいさすがに受給1枚は飛んでくるかなーって気はしますえっ、ー、とここでマナ寝かせて囲い使ってゲーム展開していきたいかなーって感じですねうんはいこっちがあったら一応こっち計画するっていうのも手ではありましたがああなるほどね、うん、負けたくになりそうなのはリアニメイトだと思うのでリアニメイト落としましょうかえっとなんか変なカードを墓地に送られて飛行持ちのカードが止まっちゃうと死んじゃう可能性があるんで、まあ、しっかりとリアニメイト落としておきましょう5色根というかなんかこんな感じあサトルねなるほどまあフェニックスがいますからね止まってないのではい殴りましょううんグッドゲーム対戦ありがとうございましたはい対戦よろしくお願いしますマリガンですねうーんキープなんですけどこれは囲い打つよりはちゃんと土地持ってきた方が強いかなうん、はい、ちゃんと土地持ってきた方が強そうなんでまあ長方ランドから土地拾えたら OK かなぐらいにしましょういきアライブは捨てます、まあ、これは囲い打ちましょうほい
ネクポまあベリアナはぶっちゃけどうでもいいんでうんこっち落としましょうか一応ネクロポーテンスも使ってもらえば使ってもらう分だけ得ではあるんですけどねで一応これは計画しておきますうんベリアナが飛んでくるのであれば強血鬼あたりを捨ててあげてで問題はないですかねかつベリアナ放置してぶん殴っていいと思うのでうんまあそれよりもこっちの分派飛んできそうな気はしますけどねこのターンまあ分派なら分派で問題はないですしほいああソリンソリンは邪魔ですねはい分派まあこれは一旦こっちから入りましょう強血鬼切って2ドローうーんえー、っとデモ中からどうこうでいけるまあソリンは絶対落とさなきゃいけないので土地が積もれなかったんですよねうーんいやこれはデモ中から土地拾ってきてまあフェッチランドでいいかうんフェッチランドまあ青黒でいいかな青黒フェッチから置いて蘇生してフェッチ食ってまあショックインからライボルで落としましょう一応これで一攫千金受け目サージカルがあるんで次のターンは動けますねうん、ソリン1枚出してきたこと考えてもなんかもう1枚ぐらいありそうな気はするんですよねうんでサージカルはソリンを絶対に消しておきたいですあのー、リッパーとかが急にポンって飛んできちゃうと死んじゃうので、はい、分派の2枚目うんまあこの時一応結局はあの上で殴れるんでねそこは大丈夫だと思いますこれはフェイツーからサージカルソリンってうんはいベリアナとかその他もろもろあーやっぱりリッパーはありますねネクポリッパープラスアルファあーでもネクポの枚数はちょっと少なめなんですねうん消してあげて一攫千金アライブからフェニックス出しましょう9点えー、っと4567、えー、ソリンがないから急に打点が飛んでくることはないので,でこのターン相手プッシュでフェニックスは落とせないんですよ、うん、プッシュでフェニックスを落とせないのでこれで残り9えっと、ここにクリーチャーが残ってるんでベリアナも使いづらいはずで,で一応次のターンに一攫千金一攫千金フェイスレスルーティングでフェニックス蘇生まで持っていけるんで,でかつここねあの飛んでるわけでもないですからねうんブロッカーに回るのもきついはずですはいトークン2体ベリアナマイナスとかでフェニックス落とすしかないと思うんですよねそうするとプッシュ絶対打てないんでうんほいプッシュは打てないのでまあ一応この見た目だったらもう一回フェニックスの蘇生まで持っていけますねうんサージカルまあでも一応こっちからか一攫千金ライボルとか積もれればねそれで OK でもあるんでフェイスレスルーティングうーんまあ土地さえ出せれば OK でもあるほい、まあ、一応出します殴りはしませんけどうん殴っちゃうと負け筋なんで殴りはしませんが強血鬼も一応出しておきましょう
さっき見た感じプッシュ以外のインスタントの除去はほぼなかったと思うので、まあ、パッと見でし,でしかありませんけどうんこれでいいんじゃないかなと思いますはいグッドゲーム対戦ありがとうございましたはい対戦よろしくお願いしますうーんキープしたら下ではあるんですけどマリガンでいいかなまあこっちの方がいいですねアゴナス戻す感じにしましょうまあタップインえー、っと計画土地引いたら一攫千金から生き目まで持っていけますねうんまあ引けなかったとしても強血鬼とか切りながらねああ相手ドレッジですねはいセファリット連携闘技場まあ千金引けたんでそこは悪くなさそうな気はしますけどねただドレッジって多分なんですけど青フラッシュとかが飛んでくる可能性があって青フレアかとかが飛んでくる可能性があるんでそこら辺が気になるんですよね生き埋めカウンターされちゃうとめちゃくちゃめんどくさいことになりますあとりあえずあいつは来ませんでしたねセーフはいまあこれはディスカードしながら3ドローしますあ2ドローかしましょう土地引けましたねフェニックス引いたのが全然よろしくないですけどねうんと一攫千金スペルは一回唱えてるんでまあ色はぶっちゃけ何色でもいいんですけど赤たんでいいかなアライブこれはビーフくんを使ってあげるのも強いかなまあフェニックス2枚とうん次の動きのこと考えたらビーフくんなんですけどあビーフくんでいっかうんアンリコビーフくんあたりで動きましょうかおい殴りますえー、っとドレッジは結構あのー、ライフ高めに保てるタイプのデッキなんでねそこら辺は気になると思いますあのー、なんだっけえー、と3マナでは4マナか4マナで3点ドレインみたいなカードとかねその辺がっつり飛んでくると思うんではい強血鬼はい切ってショックインまでいったら強血鬼は速攻で殴れるようになるんですけど普通の島はい第3の道、まあ、セファリットの円形闘技場ねマーダスのに1点ペイ必要ですからねはいあーそうこれなんですよこれのせいで結構ね見た目以上にライフ高めに保てるタイプのデッキなんでうんまあこれは一旦こっちから行きますかフェニックス切って2だろう打率、まあ、スペルは一応全部使えるは使えるかまあどうせアゴナスまで出すんで次のターンに一攫千金えー、っと打利中強血鬼うん補正してフルパンでまあ縫い師の供給者ブロックに回っちゃうんですけどもうしゃあないですねうんあーナルコメーバー出てきちゃったはいいやただね今んとこまだあのー、あいつ名前えっ、ー、とあれかハイヨル恐怖がまだ少ないんで3ドロー3ディスカード、まあ、弓使いとか飛んでくるタイプの敵機ではないですからね一応で上が止まんないのであれば貫通できるはずなので異世界の行司あ対戦で投了とグッドゲーム対戦ありがとうございましたはい、いかがだったでしょうか。まあ、見ていただいたらわかる通りね。まあ、基本的にはこのデッキの強みっていうのはしっかり出たのかなと思います。あの、千一からね、あの急に全部揃うっていう動き、まあ、天砲ハンド自体はそんなに多くはないんですけど、別に天砲しなくても勝てるデッキではあるんで、はい、例えば2ターン目とかにね、あ、2ターン目に、あの、囲いプラスでも、打利中アライブみたいな動きだったりとか、まあ、そういう動きとかがあったりとかして、結構使いやすいかなとは思います。はいただ、やっぱりあの勝率が低いところにもあるように、なんで低いかって話なんですけど、あの安定度がちょっと低くて、はい
、どうしてもね、今の環境、ハンデスとかカウンターとか追放除去が多くて、そこら辺に対して追放除去に対しては結構厳しいのと、あのどうしても安定度が低い、生き埋めに結構あのリソースというか、まあ、動きの大半を持って帰っちゃってるデッキではあるんで、はい。まあ、1 0 0一からこの辺、まあ、もしくは後手から1球目とかを使えない限りは結構あのバリューが低いタイプのデッキになっちゃってるんですよね。はい。ただ、あの普通にね、あの1ターン目から、えー、打率中強結器プラス囲いみたいな動きだったりとかの打点用意自体は可能ですし、まあ、囲いプラスサージカルみたいな感じで、あの一応コンボ対策とかは結構できるタイプのデッキ、体制とか結構あるデッキなんで、はい、例えばね、あのまあ、しおり線置いてか置いてない前提ではありますけど、えっと、まあ、えー、ショーテル、えーまあ、実物政治教育とかに対しては、えーまあ、囲いから抜いてあげてサージカーで全部吹き飛ばしてあげるともうそこから好き,な好き放題できますよだったりとか、えー、そういうのはありますし、まあ、あのハンドリソース系でもアグナスの推しとかもねあの強血鬼2枚プラスアグナスとかを使いながらみたいな動きとか、えー、そういうのがあったりとかして結構面白い動き自体は可能かなと思います安定度がちょっとないんですが爆発力はすごいあるタイプのデッキなんで、はいえー、使ってて非常に楽しいと思いますし、まあ、必要な新割やワイド数がねあのーまあ、別にこれなかったらなかったでもいいし、まあ、フェニックス3枚とアゴナスのうち、まあ、このお牛は別のカードでいいですからね。というわけで、結構少なめ、えー、まあフェイスルースルーティングは顧問がありますし、ライボルはあれなんですけど、まあとのレアとかはね、結構あの汎用枠っていうところで、えー、まああの別に使っても問題ないところと土地なんで、はい、まあ、作りやすいデッキだとは思いますし、遊びがいがあるいいデッキだと思いますので、よろしければ皆さんぜひ使ってみてはいかがでしょうか。というわけで、本日の紹介は以上となります。ご視聴ありがとうございました。まあ、次回もよろしくお願いします。では。